Hi friends, this is Lakshmi. Welcome to my YouTube channel. This video lo manam C T 2023 ki sammanin ji fifth class E V S lo mention jesi na important points gurin ji discuss seidna. Okay na? Video end var ko churandi. Oka vela mikka ganka video na chhina tlaite like cheindi, share cheindi, subscribe cheindi. Let's start the video. Fifth class E V S lo first topic kochi super senses. Animals also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. Humans also senses ni kali gunta ar maata. Manishlu kuda senses ani vantu e nt avi smell, taste, hear, feel, see. It laga five different senses ni kali gunta ar. Alage animals kuda different senses ni kali gunta ar maata. Ave e nt avi same. Humans लागे animals कुड़ा different senses नने भी उन्टाई एंट अभी see, hear, taste, smell and feel Some animals can see their prey from far away इस senses द्वारा वाल्लू पुड़ prey अंटे एंट अंटे पर example tiger ने तीसकुना वालको tiger की prey एद होतंदी deer और another animal मेटा अंटे वका टाइगर ने दी तने की फूड का आहार अंगा ये एनिमल ने तीस कुंटन दो दानी मनम प्रे अनि अंटाम ये एनिमल्स ने भी चाल लॉन्ग डिस्टेंस लो उन्ना प्रे ने चूड़ा ने की यूज़ होता है सम कैन हीर इवन द फाइनेस्ट साउंड कुन्न एनिमल्स की चाल चिन्न साउंड चेसना कोड़ा इन्हें भी सुन्दर माटा सम एनिम कुन्न एनिमल्स जो स्मेल द्वारा वाले एक फ्रेंड्स ने वाले एक करुणा रू, फॉर एग्जांपल एंड्स दिस करना वन को, एंड्स जो तने वाटे एक स्मेल द्वारा विगता एंड्स ने भी कुड़ा ये एंड एक करुण्डी अंचर पे कनुको गलु तुन्दन माटा, इलागा सेंसेस ने भी एनिमल्स के यूज़ होता है, सेंसेस एक यूसेंटी अधे विदेंग स्मेल द्वार वाले एक फ्रेंड्स अने वाले एक रुन्नार कुड आरिंटिफै चेगल गुतारू For example, as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. मीर अब्जर चेसिंटे, ants अन्नवी वका Q, वका लाइन लाग पोत्तु उन्टा यहन माटा. एला जोर गुत्तुंदी, अलाग एला यहलताई आ स्मेल पट्टी मिगिता एंट्स अन्नवी आ लैननी पास्सावतु उन्टाय अधे वके दारिलो अवी मूँ अवतु उन्टाय अन्माट देनि द्वार एंट्स अन्नवी स्मेल नी रिलीस सेस्ताय आ स्मेल बेस मीदिगा मिगिता एंट्स अन्नवी फालो अवतु उन्टाय स्मेल द्वारा रिकग्नाइज सेस्ताई, ओके? ये मेल सिल्क वाम कैन फाइंड इट्स फीमेल वाम फ्रॉम मिनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। वो का मेल सिल्क वाम अन्नदी फीमेल सिल्क वाम इन्नी किलोमीटर्स दूर तुम लोग उन्ना सरे दानी का स्मेल द्वारा मेल सिल्क वाम अन्नदी आईडेंटिफाई चले चाहिए गलगुतुं आइडेंटिफाई छह गलत होती हैं। नेक्स्ट, मस्किटो कैन फाइंड मस्किटो संडे दो मलन माता कैन फाइंड पीपल बाय द स्मेल ऑफ देर बॉडी दे आल्सो फाइंड देम बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ देर फीट एंड द हीट ऑफ देर बॉडी मस्किटो से नहीं करता अभी ये ला आइडेंटिफाई चेस तमाने एक रो उन्ना मु अंडे ह्यूमन्स ने वालो पीपल ने वालो एक रो उन्ना रो अनि ये ला आइडेंटिफाई चेस तर अंडे वाले यक्क बॉडी स्मेल द्वारा आइडेंटिफाई चेस सुन्दी अधे विदेंगा स्मेल ऑफ़ द सोल ऑफ़ देर फीट अरिकाल अंतर करना आ अरिकालो उच्चे स्मेल द्वारा आइडेंटिफाई � बॉडी का स्मेल बट्टी, स्मेल ऑफ द सोल ऑफ देर फीट, अरे कालो निचे फीट निचे उच्च स्मेल बट्टी, अन्य द हीट ऑफ देर बॉडी, बॉडी का हीट बट्टी कोड़ा आईडेंटिफाई चेस सुन्दी। नेक्स्ट डॉग्स, डॉग्स मार्क आउट देर ओन एरिया अंदर रोड, 
they can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty potty ante oka dog undi kada for example manam veedi lo kukkal chustu untam avi daily dani yokka urine dwara ee dog anedi ee area ki chendinda leda adi aa area loki vere kotta dog ochind ankonde adi easy ga identify cheyagalugutundi deni dwara urine dwara urine dwara smell of its urine ante ఆ యూరిన్ యొక్క స్మెల్ బట్టి ఈ డాగ్ అనేది ఈ ఏరియాదా లేకపోతే ఇది కొత్తగా వచ్చిందా అని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతుంది నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ హ్యావ్ దేర్ ఐస్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద హెడ్ దేర్ ఐస్ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఇప్పుడు ఇది బర్డ్ యొక్క హెడ్ అనుకుంటే ఐస్ అన్నవి సైడ్స్కి ఉంటాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు కదా సైడ్స్కి ఉంటాయి అనమాట హ్యూమన్స్కి ఐస్ ఎలా ఉంటాయి ఫ్రంట్లో ఉంటాయి స్ట్రైట్గా ఉంటాయి కానీ బర్డ్స్కి ఐస్ అన్నవి హెడ్కి సైడ్స్లో ఉంటాయి హెడ్కి టూ సైడ్స్లో ఐస్ అన్నవి ఉంటాయి అన్నమాట ఇలా ఉండడం వల్ల అవి టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఎట్ ఏ టైం ఒకేసారి టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ని అది చూడగలుగుతుంది బర్డ్స్ కానీ మనం హ్యూమన్స్ అనేవాళ్ళు ఒక థింగిని మాత్రమే స్ట్రైట్గా ఉండేదాన్ని మాత్రమే మనం చూడగలుగుతాం కానీ బర్డ్స్కి ఐస్ అన్నవి హెడ్కి టూ సైడ్స్ ఉండడం వల్ల టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ని ఎట్ ఏ టైం చూడగలుగుతుంది ఇది బర్డ్స్ ఉన్న స్పెషల్ నెక్స్ట్ వెన్ దే లుక్ స్ట్రైట్ ఏ హెడ్ బోత్ దేర్ ఐస్ ఫోకస్ ఆన్ ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకవేళ హెడ్ అన్నది స్ట్రైట్గా కనిపెడితే అది ఒకే ఆబ్జెక్ట్ మీద ఒక సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేయగలుగుతుంది ఫాలోయింగ్ బర్డ్స్ హ్యావ్ ఐస్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద హెడ్ దీస్ ఆర్ పీజియన్స్ క్రోస్ ప్యారెట్స్ ఈగల్స్ ఎక్స్ట్రా బర్డ్స్ అనేవి జనరల్గా ఐస్ అనేవి హెడ్కి టూ సైడ్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటి అంటే పీజియన్స్ క్రోస్ ప్యారెట్స్ ఈగల్స్ దేర్ ఐస్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ యాజ్ కంపేర్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ దేర్ హెడ్ హెడ్తో కంపేర్ చేస్తే ఐస్ యొక్క సైజ్ అన్నది చాలా చిన్నగా స్మాల్గా ఉంటుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు బర్డ్స్కి ఐస్ అనేవి చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి కదా బర్డ్స్ మూవింగ్ దేర్ నెక్ వెరీ ఆఫన్ బికాస్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ ఐస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ అండ్ కెనాట్ మూవ్ సమ్ బర్డ్స్ హ్యావ్ టు టర్న్ దేర్ హెడ్ టు సీ అరౌండ్ బర్డ్స్ అన్నవి ఐస్ని మూవ్ చేయలేవు అనమాట ఎందుకు ఐస్ అనేవి ఫిక్స్ అయిపడి ఉంటాయి అవి మూవ్ చేయలేదు మనం అనుకో హ్యూమన్స్ అనుకో సైడ్ చూడాలంటే ఐస్ని ఇలా మూవ్ చేస్తాం కానీ బర్డ్స్ అనేవి ఐస్ని మూవ్ చేయలేదు కంప్లీట్ నెక్ని సైడ్కి మూవ్ చేసి చూడగలుగుతుంది కానీ ఐస్ని మాత్రం మూవ్ చే మూవ్ చేయలేవు సో బర్డ్స్ హ్యావ్ టు టర్న్ దేర్ హెడ్ టు సీ అరౌండ్ చుట్టూ చూడడానికి అది హెడ్ని సైడ్కి టర్న్ చేయాలి అంతే కానీ ఐస్ని మూవ్ చేయలేవు బర్డ్స్ అవుల్స్ హ్యావ్ ఐస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ హెడ్ లైక్ హ్యూమన్స్ హ్యూమన్స్ మనకి హ్యూమన్స్కి ఫ్రంట్లో ఐస్ ఉంటాయి కదా జస్ట్ లైక్ అవుల్స్ కూడా ఐస్ అన్నవి ఫ్రంట్లో ఉంటాయి మనం ప్రీవియస్ ఏం చెప్పాము ఐస్ అన్నవి హెడ్కి బోత్ సైడ్స్లో ఉంటాయి అన్న కానీ అవుల్స్కి మాత్రం ఐస్ అన్నవి హ్యూమన్స్ లాగే ఫ్రంట్లో ఉంటాయి వెన్ ఏ బర్డ్ ఫోకస్డ్ బోత్ ఐస్ ఆన్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ కెన్ ఎస్టిమేట్ ద డిస్టెన్స్ బర్డ్స్ అన్నవి టూ ఐస్ని ఒకే ఆబ్జెక్ట్ మీద ఫోకస్ చేస్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అన్నది ఆ బర్డ్కి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది అని ఎస్టిమేట్ చేయగలుగుతుంది అర్థమైందా బర్డ్స్ అనేవి సేమ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద టూ ఐస్ని ఫోకస్ చేస్తే ఆ వస్తువు ఆ థింగ్ అన్నది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది అని ఎస్టిమేట్ చేయగలుగుతుంది వెన్ ఇట్స్ ఐస్ ఫోకస్ ఆన్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇట్ ఇంక్రీస్ ఇట్స్ రేంజ్ ఆఫ్ విజన్ అలా కాకుండా ఐస్ని ఫోకస్ ఆన్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ మీద ఫోకస్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క విజన్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అర్థమైందా బర్డ్స్ అనేవి ఒక వస్తువు మీద ఒక థింగ్ మీద మాత్రమే ఐస్ని బోత్ ఐస్ని ఫోకస్ చేసినప్పుడు ఆ బర్డ్కి ఆ థింగ్కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉన్నది అన్న దాన్ని ఎస్టిమేట్ చేయగలుగుతుంది అలా కాకుండా బోత్ ఐస్ని టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ మీద ఫోకస్ చేసినప్పుడు విజన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలుగుతుంది ఓకే సమ్ బర్డ్స్ లైక్ కైడ్స్ ఈగల్స్ వల్చెస్ కెన్ సీ ఫోర్ టైమ్స్ యాజ్ ఫర్ యూ యాజ్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ యూ కెన్ మనం ఇప్పుడు పీపుల్ ఉన్నారు హూమన్స్ ఉన్నారు మనం చూ మనం చూసేదానికంటే కూడా 
అది ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువ డిస్టెన్స్లో ఉన్నదానికి కూడా చూడగల చూడగలుగుతుంది ఇప్పుడు ఈగల్స్ అనేవి స్కైలో ఎగురుతూ ఉంటాయి కానీ అంత డిస్టెన్స్ నుంచి కూడా కింద ఉన్న వస్తువుల్ని అది చూడగలుగుతుంది అంటే హ్యూమన్ హ్యూమన్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఏ బర్డ్స్ అవి కైట్స్ ఈగల్స్ అండ్ వల్చర్స్ దీస్ బర్డ్స్ కెన్ సీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్స్ what we can see from a distance of 2 meters for example humans tisukunte oka vastu ni manam 2 meters distance lo chudagalugutam ippudu 3 meters ki vellam anuko manaku aa vastu anadi kanipinchadu kaani ee kites eagles vultures ki adhe same thing adhe same vastu 8 meters dooram nunchi kuda chudagalugutundi okay na animals cannot see as many colors as we can humans usnatuga animals kanaki birds kani animals kani anni colors annavi kanipinchavu it is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors konni birds annavi daytime untayi kada konni animals vaatiki maatrame konni colors kanipisthayi atlaane anni colors anevi kanipinchavu anamata those animals awake at night కొన్ని బర్డ్స్ అనేవి నైట్ టైమ్స్లో మెలకుగా ఉంటాయి కెన్ సీ ఓన్లీ థింగ్స్ టూ కలర్స్ మాత్రమే చూడగలుగుతుంది అవి ఏంటది బ్లాక్ అండ్ వైట్ అర్థమైందా యానిమల్స్కి హ్యూమన్స్ లాగా అన్ని కలర్స్ అన్నవి కనిపించవు డే టైంలో ఉన్ మెలుకొని ఉండేవాటికి మాత్రం కొన్ని కలర్స్ కనిపిస్తాయి నైట్ టైమ్స్లో మెలుకొని ఉండేవాటికి ఓన్లీ టూ కలర్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి దట్ ఈస్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ నెక్స్ట్ డాగ్ కౌ క్యాట్ బఫేలో ర్యాబిట్ ఎలిఫెంట్ లయన్ జీబ్రా జిరాఫీ అండ్ మౌస్ ఆర్ దోస్ ఎనిమల్స్ హూస్ ఇయర్స్ కెన్ బీ సీన్ మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాము కొన్ని కొన్ని యానిమల్స్కి ఇయర్స్ అన్నవి మనకు కనిపిస్తాయి అన్నమాట ఎలిఫెంట్స్ ర్యాబిట్ ఎలిఫెంట్ ర్యాబిట్ కౌ బఫేలో డాగ్ హ్యావ్ బిగ్గర్ ఇయర్స్ దాన్ అవర్ ఇయర్స్ అనమాట మన ఇయర్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఎలిఫెంట్కి కానీ ర్యాబిట్కి వీటికి కౌ బఫెలో డాక్ వీటికి బిగ్గర్ ఇయర్స్ అన్నవి ఉంటాయి యానిమల్స్ విత్ బిగ్గర్ ఇయర్స్ హ్యావ్ బెటర్ హియరింగ్ దాన్ యానిమల్స్ విత్ స్మాల్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు యానిమల్స్కి బిగ్గర్ ఇయర్స్ ఉన్న వాటికి హియరింగ్ అనేది వినిపించడం అనేది మంచిగా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు ద స్మాలర్ ఇయర్స్ స్మాలర్ ఇయర్స్ ఉన్న యానిమల్స్ కంటే కూడా బిగ్గర్ ఇయర్స్ ఉన్న యానిమల్స్కి హియరింగ్ కెపాసిటీ అన్నది ఎక్కువగా ఉంటుంది బర్డ్స్ ఇయర్స్ ఆర్ స్మాల్ హోల్స్ కవర్డ్ విత్ ఫెదర్స్ బర్డ్స్ యొక్క ఇయర్స్ చెప్పాం కదా చాలా చిన్నవి ఉంటాయి స్మాల్ హోల్స్ లాగా ఉంటాయి ఆ హోల్స్ని కూడా ఫెదర్స్తో కవర్ చేయబడి ఉంటాయి స్నేక్ డోంట్ హ్యావ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్ దే ఓన్లీ ఫీల్ ద వైబ్రేషన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ స్నేక్స్కి ఇయర్స్ అన్నవి ఉండవు స్నేక్స్ హ్యావ్ డెఫ్ అనమాట వాటికి ఇయర్స్ అనేవి ఉండవు వాటికి వినిపించదు కూడా కావి ఎలా ఫీల్ అవుతాయి అంటే వైబ్రేషన్స్ అంత గ్రౌండ్ అనమాట ఇప్పుడు మనం గ్రౌండ్ మీద నడుస్తూ ఉన్నాము సమ్ వైబ్రేషన్స్ అనేవి వస్తాయి కదా ఆ వైబ్రేషన్ బట్టి స్నేక్ అన్నది ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాములు పట్టే వాళ్ళు వస్తారు కదా వాళ్ళు సౌండ్స్ చేస్తారు ఆ సౌండ్ అనేది వాళ్ళకి వినిపించదు దాని ద్వారా వచ్చే వైబ్రేషన్స్ ద్వారా వాళ్ళు ఐడెంటి స్నేక్ అన్నది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఓకే స్నేక్స్ డోంట్ హ్యావ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్ దే ఓన్లీ ఫీల్ ద వైబ్రేషన్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ నెక్స్ట్ సౌండ్స్ సెండ్ మెసేజెస్ అనమాట సౌండ్స్ ద్వారా మెసేజెస్ అనేవి పాస్ చేసుకుంటాయి యానిమల్స్ కానీ బర్డ్స్ కానీ ఎలా అంటే హై అప్పాన్ ఏ ట్రీ ఏ లంగ్వార్ వాన్ అదర్ డేంజరస్ లైక్ ఏ టైగర్ లియర్ ఇప్పుడు ఒక లంగ్వార్ అనేది ఒక యానిమల్ అనమాట దానికి ఏదైనా డేంజర్ వచ్చిందనుకో దాని యొక్క ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి సిగ్నల్స్ అనేవి ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైగర్ లియోపాడ్ ఇవి వస్తున్నాయి అవి తినేస్తాయి కదా సో వాటి నుంచి కాపాడుకోవడానికి మేకింగ్ ఏ స్పెషల్ వార్నింగ్ కాల్ అనమాట అవి చెట్టెక్కి ఒక స్పెషల్ వార్నింగ్ కాల్ ఇస్తాయి దానివల్ల వాళ్ళ యొక్క ఫ్రెండ్స్ అందరూ ప్రొటెక్టివ్గా ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి దాక్కుంటారు బర్డ్స్ ఆల్సో గివ్ అలారం కాల్స్ టు వార్న్ అబౌట్ ద డేంజర్ సేమ్ యానిమల్స్ లాగే బర్డ్స్ కూడా అలారం కాల్స్ అనేవి ఇస్తాయి అనమాట ఏదైనా ఒక డేంజర్ వచ్చినప్పుడు సమ్ బర్డ్స్ ఈవెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డేంజరస్ డిఫరెంట్ డేంజరస్కి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సౌండ్స్ని చేస్తాయి బర్డ్స్ అన్నవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ ఏ డిఫరెంట్ వార్నింగ్ కాల్ ఇఫ్ ద ఎనిమీ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద స్కై ఇఫ్ ద ఎనిమీ ఈజ్ ఆన్ ద గ్ర
ఇప్పుడు ఎనిమీ అన్నది స్కై అంటే ఆకాశం పైన అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈగల్స్ ఉన్నాయి అవి బర్డ్స్ని కూడా తినేసి ఉంటాయి అంటే ఎనిమీ అన్నది స్కైలో ఉన్నప్పుడు ఒక ఒక డిఫరెంట్ సౌండ్ని చేస్తుంది అదే ఎనిమీ అన్నది గ్రౌండ్ మీద ఉన్నప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ సౌండ్ని చేస్తుంది అనమాట అంటే టైప్ ఆఫ్ డేంజరస్ని బట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ని బర్డ్స్ అనేవి చేస్తాయి ఫిషెస్ గివ్ అలారం కాల్స్ బై ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్స్ ఈ ఫిషెస్ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్ ఇస్తాయి అనమాట ఒక డేంజర్ వచ్చినప్పుడు అవి ఎలా అంటే ఎలక్ట్రిక్ సిగ్నల్స్ ద్వారా ఇస్తుంది డాల్ఫిన్ ఆల్సో మేక్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ టు గివ్ మెసేజ్ టు ఈచ్ అదర్ డాల్ఫిన్స్ ఆల్సో మేక్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ టు గివ్ మెసేజ్ టు ఈచ్ అదర్ డాల్ఫిన్స్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ని చేస్తాయంట సైంటిస్ట్ బిలీవ్ దట్ మెనీ ఎనిమల్స్ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ సైంటిస్ట్ అనే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఒక్కొక్క ఎనిమల్కి తనకంటూ ఒక స్పెషల్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పారు సమ్ ఎనిమల్స్ స్టార్ట్ బిహేవింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ వెన్ ఎన్ ఎర్త్ వేక్ ఆర్ స్ట్రోమ్ ఈజ్ అబౌట్ టు కమ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో ఏదైనా ఒక ఎర్త్ వేక్ కానీ భూకంపాలు కానీ స్ట్రోమ్ కానీ వచ్చేటప్పుడు డాగ్స్ కా డాగ్స్ కానీ సమ్ ఎనిమల్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తాయి నార్మల్ బిహేవియర్లా కాకుండా వాటి యొక్క బిహేవియర్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఓకేనా ఇన్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఫ్యూ ట్రైబ్స్ దట్ లీవ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఆఫ్ అండమాన్ ఐలాండ్ నోటిస్డ్ దట్ ఎనిమల్స్ బిహేవింగ్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ మేనర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ డిసెంబర్లో అండమాన్ ఐలాండ్స్లో ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేయడం అక్కడ ఉన్న ట్రైబ్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు they guessed some danger so they moved away to save part of the island soon after the island were hit by the tsunami but these people were saved vallu mundre vallu mundre kanukkunnaru anamata animals anavi different ga behave chestunnayi so some danger edo raabothundi ani cheppi guess chesaru guess chesi akkad nunchi oka safe part of the island oka safe ga unde island ki vallu ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి అనమాట అక్కడి నుంచి వెళ్ళి కొద్దిసేపు తర్వాత అక్కడ సునామీ వచ్చింది కానీ ఆ పీపుల్ అన్న వాళ్ళ సేవ్ సేవ్ చేయబడ్డారు ఓకే నెక్స్ట్ హైబర్నేషన్ హైబర్నేషన్ అంటే సమ్ యానిమల్స్ గో ఇన్ టు ఏ లాంగ్ డీప్ స్లీప్ ఇన్ సర్టెన్ సీజన్ దెన్ దే ఆర్ నాట్ సీన్ ఫర్ మెనీ మంత్స్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డీప్ లాంగ్ స్లీప్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ హైబర్నేషన్ హైబర్నేషన్ అంటే ఏంటంటే యానిమల్స్ అన్నవి కొన్ని అన్సర్టన్ కండిషన్స్లో అవి ఒక లాంగ్ డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్తాయి దీన్ని హైబర్నేషన్ అని అంటారు మీరు అబ్జర్వ్ చేసింటే వింటర్లో లిజర్స్ బల్లులు అన్నవి ఎక్కువగా కనిపించవు వన్ కంపేర్ టు ద సమ్మర్ అనమాట సమ్మర్లో ఎక్కువ కనిపిస్తాయి అనమాట ఎందుకంటే లిజర్స్ అనేవి వింటర్లో లాంగ్ స్లీప్ అంటే హైబర్నేషన్లోకి వెళ్తాయి అబౌట్ స్లీపింగ్ టైం అంటే ఇక్కడ కొన్ని యానిమల్స్కి స్లీపింగ్ టైం ఇచ్చారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కంపల్సరీ వన్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎలా అడగచ్చు అంటే క్యాట్ స్లీపింగ్ టైం అనొచ్చు లేక స్లీపింగ్ టైం ఇచ్చి రాంగ్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఫోర్ ఫైవ్ యానిమల్స్ యొక్క స్లీపింగ్ టైం ఇస్తారు అందులో ఏది రాంగ్గా ఉంది అన్నదాన్ని ఐడెంటిఫై చేయండి ఇలాగ అడుగుతారు కంపల్సరీ వన్ క్వశ్చన్ గ్యారంటీ లిజర్స్ గో ఇన్ టు లాంగ్ డీప్ స్లీప్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సీజన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సీజన్స్లో ఇది లాంగ్ డీప్ స్లీప్లో ఉంటుంది కానీ మోస్ట్లీ వింటర్లో మాత్రం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లాంగ్ డీప్ స్లీప్ అంటే హైపర్నేషన్లో ఉంటుంది కౌ స్లీప్ ఫర్ అరౌండ్ ఫోర్ అవర్స్ అనమాట కౌ యొక్క స్లీపింగ్ టైం వచ్చి ఫోర్ అవర్స్ ఇవి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఫోర్ అవర్స్ అన్నది కౌ స్లీపింగ్ టైం పైతన్ స్లీప్స్ అరౌండ్ ఎయిటీన్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఎయిటీన్ అవర్స్ స్లీపింగ్లో ఉంటుంది పైతాన్ నెక్స్ట్ జిరాఫీ స్లీప్ అరౌండ్ టూ అవర్స్ క్యాట్ స్లీప్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఎలిఫెంట్ ఆల్రెడీ ఫోర్త్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా ఈవీఎస్లో ఎలిఫెంట్ యొక్క స్లీపింగ్ టైం టూ టు ఫోర్ అవర్స్ స్లాత్ వచ్చి సెవెంటీన్ అవర్స్ టైగర్ యొక్క స్లీపింగ్ టైం వచ్చి సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఓకే ఈ నెంబర్స్ అనేవి గుర్తు స్లీపింగ్ అవర్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోండి కౌ స్లీపింగ్ టైం ఫోర్ అవర్స్ పైతానికి ఎయిటీన్ అవర్స్ జిరాఫీ స్లీపింగ్ టైం టూ అవర్స్ క్యాట్ యొక్క స్లీపింగ్ టైం ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఎలిఫెంట్ యొక్క స్లీపింగ్ టైం టూ టు ఫోర్ అవర్స్ స్లాత్కి సెవెంటీన్ అవర్స్ టైగర్కి సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ అబౌట్ స్లాత్ స్లాత్ గురించి ఏమేమి చెప్పారో చూద్దాం ఇక్కడ ఇట్ లుక్ లైక్ ఏ బేర్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్లాత్ ఇది చూడడానికి ఎలా ఉంది బేర్
అప్సైడ్ డౌన్ అనే ట్రీ బ్రాంచ్ ఇది చెప్పాం కదా ఆల్రెడీ స్లీపింగ్ టైం ఎంత ఉంది స్లాత్కి సెవెంటీన్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో సెవెంటీన్ అవర్స్ అనేది స్లాత్ యొక్క స్లీపింగ్ టైం మిగతా టైంలో అది ట్రీకి హ్యాంగ్ అవుతూ అప్ అండ్ డౌన్ అట్లా బ్రాంచెస్ మీద అప్ అండ్ డౌన్స్ చేస్తూ హ్యాంగ్ అవుతూ ఉంటుంది ద స్లాత్ ఈట్స్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ట్రీ ఆన్ విచ్ ఇట్ లీవ్స్ అది ఏ ట్రీ ఇది దిట్ ఈస్ ద స్లాత్ ఇది ఏ ట్రీ ఏ ట్రీ మీద ఉందో ఆ ట్రీ యొక్క లీవ్స్ ఆకులు తిని అది తన యొక్క లైఫ్ టైంని గడుపుతుంది వెన్ ఇట్ హ్యాస్ ఈటన్ ఎనఫ్ లీవ్స్ ఫ్రమ్ ద ట్రీ ఇట్ మూవ్ టు ద నెక్ నియర్ బై ట్రీ ఇప్పుడు ఒక ట్రీ ఒక ట్రీ ఉంది చెట్టు మీద అక్కడ కొన్ని లీవ్స్ తిరిగింది అనమాట ఇంకా చాలా ఎనఫ్ అనుకుంటే నెక్స్ట్ దానికి దగ్గరలో ఉంటే ఇంకో ట్రీ మీదకి వెళ్తుంది స్లాత్ లీవ్ ఫర్ అబౌట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ దాని యొక్క లైఫ్ టైం వచ్చి ఫార్టీ ఇయర్స్ అండ్ ఇన్ దట్ టైం దే మూవ్ అరౌండ్ ఓన్లీ ఎయిట్ ట్రీస్ అంటే అర్థం చేసుకోండి ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్లో అది ఓన్లీ ఎయిట్ ట్రీస్ మీద మాత్రమే తన యొక్క లైఫ్ టైంని గడుపుతుంది వన్స్ ఏ వీక్ ఇట్ కమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద ట్రీ టు రిలీవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వారానికి ఒకసారి ట్రీ నుంచి కిందకి వచ్చి అది రెస్ట్ తీసుకుంటుంది అంట ఓకేనా స్లాత్ యొక్క స్లీపింగ్ టైం సెవెంటీన్ అవర్స్ ఇది దీని యొక్క లైఫ్ టైం ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్లో ఓన్లీ ఎయిట్ ట్రీస్ మీద మాత్రమే అది మారుతూ ఉంటుంది వన్స్ వారానికి ఒకసారి మాత్రమే ట్రీ నుంచి కిందకు వస్తుంది తీసుకు వచ్చి రెస్ట్ తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ అబౌట్ టైగర్స్ ఆల్రెడీ అందరూ తెలుసు టైగర్ ఈస్ ద నేషనల్ యానిమల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా యొక్క నేషనల్ యానిమల్ ఏంటి టైగర్ ఏ టైగర్ కెన్ సి సిక్స్ టైమ్స్ బెటర్ ఎట్ నైట్ దాన్ మోస్ట్ ఆఫ్ అజ్ టైగర్స్ అనేవి మనతో కంపేర్ చేస్తే హ్యూమన్స్తో కంపేర్ చేస్తే నైట్ టైమ్స్ సిక్స్ టైమ్స్ బెటర్గా చూడగలుగుతుందంట ద టైగర్స్ విష్కస్ ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్ అండ్ కెన్ సెన్స్ ద మూమెంట్ ఆర్ వైబ్రేషన్స్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఇది ఇస్ ద విస్కస్ అనమాట ఇవి చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి ఈవెన్ గాలిలో ఏమైనా వైబ్రేషన్స్ వచ్చినా మూమెంట్స్ వచ్చినా కూడా అది ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతుంది విస్కస్ ద్వారా అంత సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి దే హెల్ప్ ద టైగర్ మూవ్ ఇన్ ద డార్క్ అండ్ ఫైన్ ఇట్ స్ప్రే ఈ విస్కస్ అన్నవి డార్క్లోకి మూవ్ అయినా కూడా ప్రే ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా అది ఫుడ్గా తీసుకుంటుంది కదా ఆ యానిమల్ని ప్రే అని అంటాము ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతుంది ఏ టైగర్ సెన్స్ ఆఫ్ హియరింగ్ ఈస్ షో సో షార్ప్ దట్ ఏ టైగర్స్ సెన్స్ ఆఫ్ హియరింగ్ ఈజ్ సో షార్ప్ దట్ ఇట్ కెన్ మేక్ అవుట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రస్ రస్లింగ్ ఆఫ్ లీవ్స్ అండ్ సౌండ్ ఆఫ్ అన్ యానిమల్ మూవింగ్ ఆన్ ద గ్రాస్ అది ఎంత సెన్సిటివ్గా ఉంటుందంటే అవి వాటి యొక్క సౌండ్ అనేది ఇప్పుడు ఎండిపోయిన ఆకుల యొక్క సౌండ్ వస్తుంది కదా అది ఆకుల యొక్క సౌండా లేకపోతే ఆ లీవ్స్ మీద ఏదైనా యానిమల్ అన్నది మూవ్ అవడం వల్ల వచ్చిన సౌండా అన్నది కూడా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతుంది అంత షార్ప్గా ఉంటుంది టైగర్ యొక్క హియరింగ్ అన్నది ద ఇయర్స్ ఆఫ్ ద టైగర్ కెన్ మూవ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ అండ్ దిస్ హెల్ప్ టు క్యాచ్ హిమ్ ద సౌండ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ అరౌండ్ తన యొక్క ఇయర్స్ని టైగర్ అన్నది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లోకి మూవ్ చేయగలుగుతుంది ఆ సౌండ్ అన్నది చుట్టుపక్కల ఏ సైడ్ నుంచి వస్తుంది అన్నది కూడా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతుంది టైగర్ మేక్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్ అది డిఫరెంట్ పర్పస్లో డిఫరెంట్ సౌండ్స్ని చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేటింగ్ కోసం ఒక సౌండ్ ఏదైనా ఒక డేంజర్ వచ్చినప్పుడు ఒక సౌండ్ అలాగ డిఫరెంట్ పర్పస్లో కోపంగా ఉన్నప్పుడు ఒక సౌండ్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ని చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ యాంగ్రీ వెన్ ఇట్ కాల్ అవుట్ టైగ్రాస్ ఒకవేళ అది కోపంగా ఉన్నది అనుకో అది టైగ్రస్ని పిలవడానికి ఒక డిఫరెంట్ సౌండ్ని చేస్తుంది ఇట్ కెన్ ఆల్సో రోర్ ఇట్స్ రోర్ కెన్ బి హియర్ అప్ టు త్రీ కిలోమీటర్స్ అవే టైగర్స్ అనేవి పెద్దగా రోర్ రోరింగ్ అంటే పెద్దగా అరుస్తాయి కదా ఆ సౌండ్ అనేది ఎన్ని కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ వరకు వినిపిస్తుంది అంటే అప్ టు త్రీ కిలోమీటర్స్ వరకు వినిపిస్తుంది దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండి టైగర్ యొక్క రోర్ అనేది ఎన్ ఎంత ఎంత డిస్టెన్స్ వరకు వినపడుతుంది అంటే త్రీ కిలోమీటర్స్ వరకు వినిపిస్తుంది ఈచ్ టైగర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఏరియా విచ్ మే కవర్ సెవరల్ కిలోమీటర్స్ టైగర్ మార్క్ దేర్ ఏరియా విత్ దేర్ యూరిన్ ఈ టైగర్ కూడా జస్ట్ లైక్ డాగ్స్ లాగే తన యొక్క ఏరియాని కొన్ని కిలోమీటర్ల వరకు స రౌండ్ చేస్తుంది అనమాట ఎలా చేస్తుంది అంటే యూరిన్ ద్వారా ఏ టైగర్ కెన్ ఎట్ వన్స్ కేమ్ టు నో ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనదర్ టైగర్
అవాయిడ్ చేస్తాయి ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టైగర్స్ అనమాట టైగర్ అనేది నేషనల్ ఎనిమల్ దీని యొక్క విషన్ అనేది సిక్స్ టైమ్స్ బెటర్గా ఉంటుంది ఎట్ నైట్ టైమ్స్ టైగర్స్ యొక్క విష్కర్స్ అనేవి చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి ఈవెన్ స్మాల్ సౌండ్ అయినా కూడా అవి ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో అవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ని చేస్తాయి యాంగ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఒక సౌండ్ మేటింగ్ కోసం ఒకటి ఏదైనా ఒక డేంజర్ వచ్చినప్పుడు ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ని టైగర్ అన్నవి చేస్తాయి దీని యొక్క రోరింగ్ అన్నది త్రీ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ వరకు వినిపిస్తుంది నెక్స్ట్ డేంజర్ టు యానిమల్స్ అనమాట ద టైగర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అలర్ట్ ఎనిమల్ అండ్ ఎట్ టుడే టైగర్ ఆర్ ఇన్ డేంజర్ ఈ మోస్ట్లీ చాలా యానిమల్స్ అన్నవి డేంజర్లో ఉన్నాయన్నమాట అందులో టైగర్ కూడా ఒకటి ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ కిల్డ్ ఫర్ దేర్ టస్క్ రైనోసస్ ఫర్ ఇట్స్ హార్న్ టైగర్స్ క్రోకోడైల్స్ అండ్ స్నేక్స్ ఫర్ దేర్ స్కిన్ అంటే ఈ యానిమల్స్ని చంపేసి వాటి యొక్క ఎలిఫెంట్ యొక్క టస్కిన్ కోసం రైనోసాస్ని ఎందుకు చంపుతారంటే వాటి యొక్క హార్న్ కొమ్ముల కోసం అదేవిధంగా టైగర్స్ క్రోకోడైల్స్ అండ్ స్నేక్స్ వీటిని వాటి యొక్క స్కిన్ కోసం అన్నది వాటిని చంపేస్తున్నారు మస్క్ డీర్ ఆర్ కిల్డ్ జస్ట్ టు మేక్ ఏ లిటిల్ సెంట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ మస్క్ ఈ మస్క్ డీర్ని చంపి దాని యొక్క మస్క్ నుంచి సెంట్ అనమాట పర్ఫ్యూమ్ని చేస్తారు దానికోసంగా ఈ డీల్స్ని చంపేస్తున్నారు సమ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ దట్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై అవర్ గవర్నమెంట్ ఇలా యానిమల్స్ని చంపకుండా ఉండడం కోసం ఈ గవర్నమెంట్ అన్నది ఏరియాలో కొంత భాగాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ద జిమ్ కార్బేట్ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ అండ్ ఘనా ఇన్ భరత్పూర్ డిస్టిక్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ వీటి కోసము అది జిమ్ కార్బేట్ నేషనల్ పార్క్ ఇది ఎక్కడ ఉంది ఉత్తరాఖండ్ అండ్ ఘనా అనే ఎక్కడ ఉంది భరత్పూర్ డిస్టిక్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ ఈ ఈ టైగర్స్ కోసం యానిమల్స్ని ఈ డేంజర్స్ నుంచి కాపాడడం కోసం గవర్నమెంట్ అన్నది ఈ టూ పార్క్స్ని పెట్టిందనమాట దీని ద్వారా అంటే ఆ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి వాటిని వేటాడకూడదు చంపకూడదు అనమాట అలాగని చేస్తే వాళ్ళు పోలీసులు పట్టుకెళ్తారు ఇన్ దీస్ ఏరియాస్ నో బడీ కెన్ హంట్ ఎనిమల్స్ అట్ డెస్ట్రాయ్ ద జంగిల్ ఆ ఏరియాస్లో జంగిల్ అంటే అడవిని డెస్ట్రాయ్ చేయకూడదు అదేవిధంగా యానిమల్స్ని హంట్ చేయకూడదు ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ద నేషనల్ పార్క్స్ ఇన్ ఇండియా కొన్ని నేషనల్ పార్క్స్ ఇచ్చాను అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇవి జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి కాన్హా నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది అంటే మధ్యప్రదేశ్ కజరంగ నేషనల్ పార్క్ అస్సాం గిర్ నేషనల్ పార్క్ గుజరాత్ రంతంబోర్ నేషనల్ పార్క్ రాజస్థాన్ నాగర్హోల్ నేషనల్ పార్క్ మైసూర్ పాలం నేషనల్ పార్క్ జార్ఖండ్ ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా జిమ్ కార్బేట్ నేషనల్ పార్క్ వచ్చి ఉత్తరాఖండ్ ఘన ఆర్ కోయల కోయలాడో నేషనల్ పార్క్ వచ్చి రాజస్థాన్లో ఉంది ఇవి కొన్ని నేషనల్ పార్క్స్ ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సూపర్ సెన్సెస్ టాపిక్ అనమాట ఫిఫ్త్ క్లాస్ సీబీఎస్లో మెన్షన్ చేసిన పాయింట్స్ ఒకవేళ మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్